。Hello， 大家好，这里是 Job 的思维成长记录。上期节目我们讲到关于英国东南和冰岛的开发，这期节目我们来讲讲关于英国逐渐掌握马来半岛。在之前的节目有讲到英国是如何接管马六甲的，有兴趣的朋友可以看看荷兰人在马六甲做了什么那一期节目。本期节目将分为新加坡的易主和海峡殖民地这两章。所以我们直接开始，英国是如何掌握新加坡的？新加坡易主，新加坡本来是罗佛的领地，但十八世纪后期罗佛王室的无能，使得英国人有机可乘，掌握了新加坡。苏丹马莫沙三世在位的时候，罗佛廖内王朝开始出现问题。一七八七年，罗佛廖内为了摆脱荷兰人的控制，罗佛苏丹寻求海盗的协助，攻打荷兰人在廖内的堡垒。海盗在掠夺后就离开了。苏丹担心荷兰人报复，出逃到彭亨和登加楼。一八一二年，苏丹马莫沙三世逝世，胡吉斯人拥立阿都拉曼为王。苏丹马莫沙一属的长子胡先被排挤，胡吉斯人以胡先没有出席苏丹的葬礼为由，不让他继承王位。实际上，那时候他正在彭亨办理婚事，但他得到彭亨首相和罗佛天门宫的支持。事实上，在欧洲战争结束后，一些比较有远见的英国人，比如莱佛士，他看到英国人的两个基地，一个在冰岛，一个在名古连，无法扮演在东方贸易的所有角色，一个过于偏北，一个偏离主要航道，难以和荷兰人的巴达维亚料内竞争，因此寻找新的港口来打破荷兰人的垄断是势在必行的。否则，在工业革命过后，英国蓬勃发展的工业产品将无法卖去东南亚。而新加坡位于中国印尼之间，可以控制马六甲海峡，且水深可以避风浪，地理位置优越，是极佳的港口。在1818年，印度总督哈斯定委派莱佛士和法夸尔到马六甲海峡物色新的港口，他们先后勘察克里曼岛、西岛和雅奇，最后看上料内，但被荷兰人捷足先登。1819年1月28日，莱佛士抵达新加坡。当时由柔佛天门宫阿都拉曼统治，是柔佛料内的领土，因此也属于荷兰人的势力范围。1月30日，莱佛士和天门宫订立条约，英国每年付三千元给天门宫，允许英国在新加坡设立商站。但如果没有苏丹的认可，这个协议将无效。而且莱佛士也了解，在荷兰人的影响下，居住在廖内的罗佛苏丹不会签署这个协议，因此他决定福利居住在新加坡的胡先为苏丹，合法的使新加坡成为英殖民地。双方在2月6日签订协议，这份协议内容注明胡先为合法苏丹，每个月可以领取 5,000 元，而天门宫则有 3,000 元。同时，英国也答应保护苏丹和天门宫。但英国不插手罗佛的内务，至于英国则可以设立商站进行贸易，确保英国的利益，不可和外来的势力签订任何条约。一切港口的费用由英国承担，至于土著的船税，则由苏丹和天门宫平分。关于莱佛士，莱佛士出生在一七八一年七月六日，在加勒比海牙买加离岸的一条船上。当时的牙买加是英国的殖民地，他的爸爸是那条船的船长。家境不富裕，因此他没有受过完整且系统的教育。十四岁的时候，他进入英国东印度公司做书记。由于他工作认真，通过自修苦读，掌握了渊博的知识。这段时期，他学会了马来文，成为了政府的马来文翻译官。一八零五年，二十四岁的他被派往冰岛担任助理秘书，开启了他在东南亚的事业。一八零七年，莱佛士曾两度来到马六甲养病。对马六甲的民情风俗有了了解。当英国接管马六甲过后，本来想采取人口迁移和破坏堡垒的政策，但在莱佛士的劝阻下才作罢。一八一一年，他跟随远征爪哇，事成后被任命为副都。这期间，莱佛士尝试实行一定程度的自治，废除奴隶制度，恢复了一些当地的古迹，然后以新的土地租贫系统，取代过去荷兰人统治时期的强制农业计划。1815年，英国将爪哇归还给荷兰，作为交换苏门答腊的条件。莱佛士返回英国。1818年，他又再度来到苏门答腊，为名古连的副都。后来，在真的印度总督的同意下，在廖内群岛一带寻找新的据点。1819年1月29日，在木匠曹志华的率先登陆新加坡勘察。
没有任何荷兰人过后，莱佛士才登陆新加坡。当时岛上一片荒凉，只有大概一百五十名渔夫和掠夺来往船只为生的海人。新加坡虽然在莱佛士的功劳下成为英国的殖民地，但莱佛士忙于执行在雅奇的任务，无法常驻新加坡，因此在初期就由莱佛士的好友法夸尔治理。但法夸尔的理念和莱佛士不同。当莱佛士一八二二年再度回到新加坡的时候，毫不客气地将法夸尔的权力收回，马上禁止奴隶入口和禁止烟毒，并在短暂的九个月时间里造路、建房、盖码头和开辟植物园。一八二三年六月，他才离职返回伦敦。莱佛士的理想是将新加坡开发成一个学术和商业研究中心，为后来以他的名字命名的书院奠定基础。他回去伦敦过后，担任伦敦动物学会的首席主任。在一八二六年七月五日，莱佛士在四十五岁生日前一天在伦敦仪式场时，莱佛士虽然对英国在东南亚发展有极大的贡献，但个人却蒙受惨痛的损失。他的妻子在爪哇逝世，四个儿子因为在名古连水土不服死了三个。他所搭乘的轮船在出航不久后发生火灾。烧掉不少他收集的珍贵自然标本和图集。他虽然已经退休，但在英国东印度公司还要他还清多付的薪水。接二连三的打击和挫折，虽然没有因此把他打倒，但当他回到伦敦过后，他的容貌已经比他实际年龄还要衰老。莱佛士虽然长期处在逆境。面对各种挑战，加上身体情况不是很好，任务繁重，却凭着他惊人的毅力坚持学习，几乎每晚深夜才入睡，第二天天一亮就起身开始做工。他的努力使他成为知名的动植物学家，世界上最大的花就是以他的名字来命名的。同时，他也发现了为数庞大的各种花草和动物。除了自然科学，他在人文学科也有极大的贡献。他撰写的《爪哇史》（History of Java） 成为有关研究的经典。英国正式管理新加坡，在1824年8月，苏丹连同天门宫和英国人签订协议。苏丹和天门宫放弃对新加坡的所有权和要求。苏丹得到每个月千三的退休金和三万三千元的赔偿金。天门宫的退休金是七百，赔偿金为两万八千元。新加坡才正式成为英国的领土，而苏丹和天门宫则不得参与殖民地的政府治理。英和条约在之前有关卢佛王朝那一期的节目有提到，在这里就补充说一下吧。新加坡本来属于荷兰人的领土，只是莱佛士通过巧妙的手段让英国人捷足先登，占为己有。加上新加坡的迅速发展，英国占得盆满钵满，无形中造成巴达维亚失去重要性。令荷兰人又生气又嫉妒，认为新加坡是他的主权范围，应该要向英国讨回。一八二零年，双方虽然有协议，但仍然无法解决两国之间在东南亚的冲突，彼此认为是时候解决双方的问题，以维系双方在欧洲的关系。而英国也想借此机会追讨回十万英镑的债务。在一八二四年三月十七日，在伦敦签订英荷条约，也被称为伦敦条约。这条约包括瓜分双方领土范围，英国获得新加坡以北的土地，包括马六甲和冰岛。荷兰答应不和这范围内的任何土球签订合约。荷兰获得名古联和英国所有在苏门答腊的属地，包括克里曼群岛和廖内。英国答应不和这范围内的任何土球签订任何协议。任何一方退出，主权将交给对方。任何时候，任何一方都不得将主权交给其他势力。双方同意以马六甲海峡和新加坡海峡为两国势力范围的分界线。商业方面，双方同意实行自由贸易。荷兰拥有摩鹿加群岛的垄断权，终止雪兰莪和荷兰的细米协定，土著可以和双方的商人贸易。然后，双方要共同覆灭海盗。荷兰偿还十万英镑的债务给英国。海峡殖民地，英荷协定签订以后，新加坡、马六甲和冰岛成为英国在马来半岛的势力中心。由于新加坡地理位置的优越，其他两地，尤其是马六甲，远远赶不上新加坡的发展。为了统一行政、税收、开支和方便管理，英国东印度公司决定于1826年11月27日，将三地合并为海峡殖民地，成为英属印度的第四省，俗称三州府。由英属印度总督管辖，总督府设在冰岛。富勒顿、罗伯特·富勒顿成为第一任总督。新加坡和马六甲则由参政司管理。
。那是三州府升格为第四省，涉及浩大的支出和人员，由于入不敷出，只好在一八三零年降级为府治，隶属英属印度的孟加拉省。随着英国在东印度和远东的进一步扩展。新加坡成为英国在这地区的战略和贸易基地，加上新加坡的商业迅速发展。一八三二年，海峡殖民地的首府从冰岛迁移到新加坡。冰岛主要负责海峡北岸、缅甸、暹罗、雅齐、玻璃市、吉达、霹雳和雪兰莪的贸易。马六甲成为雪兰莪和森美兰的物产收集中心。英国东印度公司原是一个商业机构，在商言商，他所关心的是商业利润，而不是发展当地的经济，因此当地的经济发展受到一定的限制。一八三三年，东印度公司失去他对东方的垄断权，连带海峡殖民地也丧失重要性，因属印度政府更加不给予任何关注。因此，从一八三零年代开始。海峡殖民地的英籍商人，基于本身的经济利益，开始埋怨英国东印度公司政府的作风，指控他无法有效解决海盗和会谈等治安问题。一八五一年，海峡殖民地脱离英属印度孟加拉省的管辖，改由英国东印度公司在印度的总督之下。随着商业贸易的发展，海峡殖民地的商人开始对公司忽略海峡殖民地利益的政策表示不满。一八五五年，印度总督规定以不稳定的卢比作为海峡殖民地的通用货币。一年后，他又向海峡殖民地强征码头税，改变自由港的原则，限制海峡殖民地和马来半岛内地各邦进行贸易，严重妨碍当地的商业贸易，引起新加坡和冰岛商人的激烈反对，同时要求和英属印度分开治理，以摆脱商业上的诸多限制。这时，英籍商人已经扩大他们在马来半岛的经济活动。他们也要求英属印度当局干涉土邦的内政，稳定局势，使得商业活动有利。他们不满英属印度忽视海峡殖民地，要求由英国直辖，认为他们在议会没有议席，任何决议没有考虑当地的情况。在东印度公司丧失和中国贸易的垄断权过后更加严重，加上距离遥远，英属印度的统治效率不高。英属印度的官员没有训练，缺乏经验和当地语言风俗习惯的知识。一些在新加坡的英籍商人，在利特的怂恿下，希望在海峡殖民地设立议会，并由当地人委派代表。一八五七年，海峡商人要求改变统治政策的上诉信交到伦敦国会，要求摆脱英属印度的管制。同年，印度东北部兵变。八月，东印度公司解散，英属印度和海峡殖民地则交由伦敦政府的印度公署管辖。一八六零年年初，英属印度和英国殖民部同意将三州府交由殖民部管理。一八六七年四月一日，海峡殖民地由伦敦殖民部直接管辖，成为王家殖民地。总督府设立在新加坡，第一任总督是欧德。海峡殖民地成立初期，由于税收有限，面对极大的财政压力，为了应付日常行政开销，英国人决定实行报税制，税收承包制度，设有马关。定期将鸦片、烧酒和赌博等税收公开让人投标，价高者得，以便政府可以有固定的税收。这就是所谓的小马制度 （Revenue Farming System）。许多有势力的华人帮派领袖都靠承包小马致富，这种制度成为19世纪华人社会纷争的主要根源。当地华人来自中国的劳工多为青年力壮者。自海外工作之余，需要进行消遣活动来打发时间。享马制度基本上是满足了华人对生活品质的需求。殖民政府利用华人的嗜好，以充实殖民地的财库，增加母国税收，和假币单制度相辅相成。这个制度让得标者提高烟酒的售价，或者是赌博的佣金，进而垄断市场，以赚取更大的利润。一七八九年，冰岛率先实行，后来又逐渐废除。一八二九年，海峡殖民地的主要享马制度只剩下鸦片一种。由于英国殖民者采取自由贸易和鼓励移民政策，促成了海峡殖民地的迅速发展。从一八二六年到一八六四年间，海峡殖民地的贸易总额增加了三倍多。但是三州府的财政支出还是无法平衡，需要英属印度的政府补贴。
。新加坡港口的日益发展，冰岛和马六甲的发展则比新加坡落后。冰岛虽然有商业活动，但也不比新加坡。在殖民初期，英国人已经尝试引进香料的种植，如胡椒、豆蔻和丁香，成为主要农作物。产品外销英国和欧洲。十九世纪中期，由于农产品价格不定、生产成本提高以及农作物病害等因素，欧洲人原主纷纷把香料园关闭，停止生产。此时，华珠蔗糖业趁势而起。至于马六甲，港口地位从葡萄牙荷兰统治时期就一去不复返，也没有什么商业活动。在十九世纪中期，华人大多涌向山地种植木薯，使得马六甲的木薯种植业盛极一时。而新加坡早期的农业以胡椒和干蜜最为成功。后来罗佛推动港主制度，许多干蜜和胡椒种植都转到罗佛。在新加坡的这两个种植业也慢慢没落。随着贸易发展，海峡殖民地人口迅速成长，特别是大批华人和印度人入境，成就了今天的马来西亚三大民族。大量华人的移民为海峡殖民地提供了拓荒的劳动力，为这些地区的繁荣做出贡献。甚至连英国人也赞扬华人是所有亚裔人口中最为勤奋的。英殖民政府当初继承假币单制度，但到了一八零八年，冰岛废除假币单制度。一八二六年，马六甲和新加坡也相继废除，但马来半岛其他土邦仍然沿用这个制度。好了，今天就先讲到这里。喜欢我的频道内容的话，记得订阅我的频道哦。这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。